nos eh, saudar o presidente da Federación Galega de Comercio que nos acompaña esta mañana, José María Seijas. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Yo quiero dar vos en vida y agradecer a vosa participación en esta webinar formativa que se titula ¿Cómo adapto o meu comercio ao escenario actual? Soluciones posibles. Esta es una actuación que organizamos con IGAPI y que responde a nuestro firme compromiso con la formación de los comerciantes galegos. O objetivo es daros a conocer en detalle el programa Reacciona, que está orientado a mejorar la competitividad de nuestras empresas y con distintas socios que se pueden adaptar a las necesidades particulares de cada uno. En no un momento tan excepcional y e difícil en no que nos atopamos, conocer todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición es de vital importancia. Y e por eso, vos invito a aprovechar esta oportunidad y a aprovechar este servicio de relanzamiento comercial se adaptable a vuestros negocios. Gracias a Reacción Aigape por ofrecernos esta webinar. Y aquí estamos, estaremos siempre desde la Federación para ayudarnos en todo lo que nos podamos. Muchas gracias a todos. José María Seijas, presidente de la Federación Galega de Comercio, gracias por acompañarnos esta mañana y gracias por el apoyo en la difusión de este evento virtual que tengo como objetivo ayudar al comercio galego. E Ahora sí, es un momento ya de entrar en los detalles de esa presentación del servicio de relanzamiento comercial incluido en la oferta de Reacciona. E para eso, íbamos a saudar a Raquel del Dago Vega, que forma parte de PISA, Proyectos de Innovación y el agente colaborador del programa Reacciona que ofrece este servicio de relanzamiento comercial. Así que, sin más, si les parece, disponémonos a escuchar la presentación de Raquel y ver, conocer en detalle esas posibles soluciones para adaptaros nuestros comercios al escenario actual. Raquel, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Bueno, voy a proceder a compartir pantalla, si os parece. Perfecto. Simplemente eh, recordar que tenemos disponible o apartado de preguntas y respuestas a través de esta herramienta de Zoom. Pueden verlo en sus pantallas. Por lo tanto, si tienen cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier sugerencia que nos quieran realizar, pues pueden trasladarla a través de ese apartado de preguntas y respuestas. En cuanto remate a presentación de servicio, eh, intentaremos eh, dar respuesta. Ahora sí, Raquel, cuando quieras. Bueno, buenos días. Como os decía, eh, muchas gracias por, por asistir a, a, al, al webinar. Estoy muy contenta porque creo que ha tenido una, un gran acogimiento el, el, el taller que vamos a dar y eso significa que, que todos los inscritos eh, estáis interesados en, en, en hacer eh, todo lo posible por, por salir de esta crisis y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. En ese sentido estoy eh, muy esperanzada y quiero dar un, un gran apoyo a todos los comerciantes que ya veníamos eh, pasando mala época eh, por toda la amenaza del de, de, de comercio digital y demás. Estamos sufriendo por las grandes plataformas y eso se ha visto acentuado con la crisis actual. ¿vale? Eh, en esta presentación, humildemente, os quiero dar una serie de, consu de, de consejos prácticos para que pongáis en marcha y también os quiero hacer pensar, sobre todo pensar en, en cómo podéis reflexionar eh, sobre vuestro modelo de negocio, pensar eh, qué estáis haciendo bien para potenciarlo, pensar qué podéis mejorar para, para buscar soluciones y en ese sentido también si podéis contar con nosotros en el marco del programa de relanzamiento comercial y en definitiva eh, salir cuanto antes de esta crisis y salir reforzados. ¿vale? Entonces, si os parece, comienzo. Eh, bueno, ya me ha presentado Noelia, pero simplemente quiero comentaros un, un poco por encima quién soy. Soy Raquel del Dago, consultora senior de PISA Proyectos de Innovación. Eh, eh, PISA es una consultora experta en gestión de la, de la imagen así. Estamos en Gijón, en el Parque Científico Tecnológico. Y en el marco del programa de reacción, de relanzamiento comercial, estamos eh, colaborando y estamos en UTE con eh, Sport3 para la prestación de, de la consultoría. Eh, creo que formamos un buen equipo porque creamos sinergias entre los consultores, somos todos consultores senior 
eh, eh, tenemos un carácter multidisciplinar, tenemos consultores de este expertos en, en imagen de marca, en dirección estratégica, en relanzamiento comercial, en innovación, entonces eh, nos podemos adaptar a cualquier neces necesidad que manifestéis durante este servicio. Eh, al fin y al cabo, eh, tenemos una experiencia entre ambos eh, de más de 37 años de experiencia conjunta y estamos especializados en la apertura de mercados y, y en el relanzamiento comercial, tanto de pequeños comerciantes como de grandes empresas industriales y de todas las actividades. Entonces, creo que humildemente os podemos ayudar en todo lo que necesitéis. Eh, bueno, pues sin más dilación, comenzamos. Eh, lo primero que os quiero transmitir es que eh, por lo que estamos viendo en el mercado, en el contacto con nuestros clientes, debemos concebir o entender estos meses eh, fastidiados para el comercio como un periodo de re reflexión, por así decirlo. Y eh, un periodo de, re de reflexión en el que tenemos dos opciones, o bien eh, parar y esperar, de brazos cruzados, eh, a ver qué pasa, o pensar y adaptarnos. Eh, ¿Qué pasa si, parar, eh, si paramos y esperamos? Obviamente, pues que no vamos a aprender nada de esta crisis, que no vamos a salir reforzados, que si teníamos previsto eh, facturar menos durante estos meses, vamos a facturar todavía menos, por así decirlo, o nada, y que encima, si nos quedamos parados y nuestra competencia directa avanza y aprende de esto, por así decirlo, también nos, va, nos van a adelantar por la derecha y cuando todo esto pase y nos vamos a la, a la normalidad, pues vamos a salir en desventaja, vamos a perder ventaja competitiva y vamos a estar peor posicionados en el mercado, ¿vale? Con lo cual, hay que moverse, hay que pensar y hay que adaptarnos. Eh, y hay que definir entonces una estrategia comercial para, para salir de este bache. La estrategia comercial que tenemos que plantear eh, en dos vías. Tenemos que concebir tanto la venta presencial preguntándome qué experiencia de compra ofrezco a mi cliente, por qué entra a mi tienda o por qué entra y lo compra y sobre todo cómo les garantizo y les comunico a mi cliente y incentivo eh, para, eh, diciéndoles que están seguros en mi local. ¿Vale? Eso con respecto a la venta presencial. Con respecto a la venta no presencial, fijaos que os digo no presencial, no digo venta online, ¿vale? Para no asustaros. Eh, vamos, eh, a lo largo del asesoramiento nos adaptamos a las necesidades y hay que partir de un nivel muy básico a un nivel avanzado, ¿vale? Pero eh, para la venta no presencial, el objetivo y sobre todo eh, lo que os quiero transmitir, el eslogan que tenemos que, que tener en, a lo largo de este webinar y, y, y lo que no podemos perder de vista es Pensar cómo aumentar y mejorar los canales de relación y venta con mi cliente. Es decir, veis que no, que no solo digo los canales de venta. Obviamente hay que pensar en facturar, hay que pensar en llegar a fin de mes, pagar nóminas y, y demás. Pero sobre todo establecer canales de comunicación y de relación con el cliente. Para que el cliente durante estos meses no se olvide de mí y cuando tenga una necesidad pueda recurrir a mí. ¿vale? Eh, cuando hablamos de venta a distancia siempre se nos viene a la cabeza pues, el tema de tener una página web muy sofisticada, eh, una tienda online o una pasarela de pago. No todos los comercios se pueden permitir esto. ¿vale? Entonces eh, eh, partimos de las herramientas que tenemos, que son de bajo coste y consideramos de alto impacto si sabemos cómo ponerlas a cabo y diseñarlos en el marco de una estrategia. Entonces podemos utilizarlas igualmente eh, que tendríamos una tienda online si están bien, bien aprovechadas. ¿Qué herramientas son estas? Pues tenemos el WhatsApp Business, el propio teléfono de toda la vida para gestionar pedidos, las entregas eh, a domicilio de los pedidos que nos haga el cliente y las entregas en tienda, el correo electrónico y las redes sociales. Estas herramientas o estos canales, ¿qué nos van a permitir? Pues tener pedidos, tener pedidos en épocas en las que o nos van a obligar a estar cerrados o vamos a tener restricciones a foro o vamos a tener restricciones horarias. Con lo cual, eh, van, estos pedidos van a ser oro, por así decirlo. Entonces, no tenemos que dejar de aprovechar ningún tipo de canal que tengamos eh, a nuestro alcance para comunicarnos con el cliente. Otro medio de contacto, que otro, otro, otra recomendación que os hago, tenemos que empezar a, a, a familiarizarnos con eh, herramientas de pago a distancia, sin contacto, tipo Paypal, Bizu y sobre todo la tarjeta, la tarjeta de crédito, obviamente, para para evitar que el cliente se sienta, eh, se sienta inseguro y no tenga que usar efectivo. Con respecto al servicio a domicilio recogido en tienda, ¿cómo lo organizo? Lo mejor es establecer franjas horarias para que el cliente sepa en qué franjas horarias pueda acudir a la tienda únicamente para recibir su pedido, ¿vale? Sobre todo para las personas que están más en, en, en riesgo, las personas mayores. O si nos lo podemos permitir y nos da la cuenta por el tipo de pedido que es, 
eh, valorar la opción de entrega a domicilio. Con respecto a las herramientas de gestión y comunicación, eh, ¿qué entendemos por herramientas de gestión? Nos estamos encontrando que con muchos participantes que tenemos ahora en el programa de relanzamiento comercial, pues eh, ni siquiera cuentan con una base de datos de clientes, eh, no saben lo que tienen que vender o qué tipo de producto tienen que vender para llegar eh, a unos objetivos de ventas mensuales, no saben en qué producto ganan más. Entonces, eh, toda esa información eh, que nos afecta a la gestión económica y comercial de la empresa tenemos que tenerlas registradas. Eh, podemos utilizar bases de datos de clientes eh, para ponernos en contacto con ellos. Por, por ejemplo, si ahora vamos a recibir pedidos a través del WhatsApp de, 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 del teléfono, eh, esos, esos clientes nos van a proporcionar sus datos, su correo, su, vamos a saber qué, qué compran en cada mes y a qué precio. Entonces, esa información no la podemos perder. Es una información muy valiosa que a futuro nos puede servir para eh, definir las políticas de fidelización o promociones para saber en qué tipo de promoción es más receptivo mi cliente. ¿vale? Con respecto a la venta a distancia, lo que os decía antes, podemos irnos a tener una tienda online y una pasarela de pago o si no, no nos lo podemos permitir, también podemos optar por diseñar un catálogo eh, online o un, catálogo, un simple catálogo en PDF. Eso sí, ese catálogo en PDF tiene que, estar, tiene que cumplir con una imagen de marca coherente, bonita, el, con la que el cliente se sienta representado, eh, un mensaje comercial claro, estar bien redactada y sobre todo ofrecer mis productos estrella. Cuando tomamos ese catálogo en PDF, podemos difundirlo a través de esos canales, colgarlo en la página web siempre que tengamos, lo que nos vale WordPress, por ejemplo, o bien difundirlo a través de redes sociales o mismamente a través del correo electrónico. ¿vale? Por eso os quiero transmitir que no siempre tenemos que recurrir a herramientas eh, a las que no tenemos alcance por temas que pues, son muy caras o que aún no sabemos utilizar. ¿vale? Eh, quinto consejo que os puedo dar, y que obviamente este es obligatorio, el tema de contar con las medidas sanitarias en el local eh, 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 claras. Tenemos que eh, disponer de mascarillas, podemos ofrecer mascarillas a nuestros clientes, gel hidroalcohólico y, y garantizar que se cumple la distancia de seguridad en nuestro local. ¿Qué pasa? Que muchas veces el cliente aún así tiene desconfianza. Entonces, es más importante, eh, aparte, es igual de importante tener esas medidas como saber comunicarlas y transmitir esa confianza al cliente. ¿Vale? Siguiente punto que os quiero, que os quiero transmitir. Eh, nuestra principal ventaja frente a las grandes plataformas, a nuestra mayor amenaza que puede ser Amazon o Aliexpress, son los valores que transmite el comercio minorista. El trato cercano, el asesoramiento, el conocimiento que el comerciante tiene del producto para saber venderlo. ¿vale? Entonces, eh, valores eh, como eh, marca España, producto cre eh, cre desarrollado conocido en España, la calidad del producto frente a lo que nos podemos encontrar en las grandes plataformas o que sea un producto sostenible y respetuoso con el medio ambiente son claves para reforzar esa relación cliente-empresa. Eh, cliente ¿vale? Otro punto, eh, tenemos que tener en cuenta que el bolsillo del consumidor también se ha resentido, por lo cual conviene ajustar márgenes y analizar mi relación calidad-precio. Nosotros diréis, jolín, Raquel, con la que está cayendo, voy a tener que bajar precios. No. Lo que os estoy intentando transmitir es que tenemos que hacer un, una reflexión de, en términos económicos. Tenemos que saber cuáles son nuestros costes, tenemos que saber cuánto tenemos que vender de cada producto para, para cubrir costes y tenemos que saber los márgenes. Yo necesito saber en qué producto gano más, eh, qué producto es el más demandado y qué producto me interesa entonces promocionar. Entonces, es un análisis económico básico en el que se tiene que sustentar cualquier, sobre el que se tiene que sustentar cualquier estrategia comercial. ¿vale? Vosotros eh, eh, tenéis que fijaros unos objetivos de venta debido a la excepcionalidad de la demanda del comercio, unos objetivos de venta trimestrales. Esos objetivos de venta tri trimestrales tienen que estar eh, sustentados también en unos productos y, y esos productos se tienen que promocionar y es una cadena. ¿vale? Entonces, tenemos que partir de un análisis económico siempre. Y por último, y no menos importante, aprovechar esta, este parón, este periodo de reflexión, como estamos diciendo, para formaros y reciclaros. Estamos viendo, obviamente, que eh, los comerciantes que más conocimiento tenían en nuevas herramientas digitales, en el uso de redes sociales, que tienen más inquietudes por saber cómo, cómo llegar al cliente, son los que más rápido van a salir de esta crisis. Entonces, asistir a cursos, leer blogs, vigilar a la competencia, que también se puede aprender de ella, eh, son buenas prácticas que no podemos perder de vista.
¿vale? Estos son mis consejos prácticos y, y rápidos, ¿vale? Los inmediatos que debemos tener en cuenta. Eh, ahora os voy a dejar una serie de diapositivas, vamos a ver, conjuntamente una serie de diapositivas con áreas de estudio que os pueden servir a vosotros y con, ciertas, con algunas preguntas de cada área de estudio para que vosotros reflexionéis sobre eh, qué estáis haciendo bien y qué estáis haciendo mal. Y que digáis, eh, bueno, pues yo necesito mejorar en este ámbito. Oye, creo que lo puedo hacer yo solo o bien necesito ayuda experta, ¿vale? Con respecto a los competidores, el primer área de estudio, la competencia. ¿Realmente sabéis quién es vuestra competencia? ¿Sabéis a qué precio, a qué precio vende? ¿Sabéis qué opinión tiene vuestros clientes sobre vuestra competencia? ¿Sabéis por qué puede llegar a vender más que vosotros? ¿Vale? En este sentido, a la gente que se apunta en el programa de relanzamiento comercial les estamos ayudando a... a a realizar un estudio de benchmarking a través de visitas de cliente oculto, tanto a, a visitas a la competencia directa como a vosotros, identificamos vuestra ventaja competitiva o cosas que están haciendo bien la competencia que las podéis implantar en vuestro, en vuestro negocio de una forma obviamente adaptada. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para diseñar un plan comercial práctico. Eh, quiero recalcar mucho lo de práctico, porque los planes comerciales, los hay patadas, todo el mundo... Eh, puede diseñar un plan comercial, pero lo importante de un plan comercial es que esté ajustado a las necesidades inmediatas que tenéis en, en este momento y que sea que logréis unos resultados en el corto plazo, así a seis meses vista o un año vista. ¿vale? Eh, deciros que nosotros, en, el, en la metodología que más adelante os voy a comentar, eh, que tenemos implantada, eh, os ayudamos a diseñar ese plan comercial y a ponerlo en práctica. Somos un poco, por así decirlo, un poquito grillo. Eh, os vamos a eh, establecer una serie de hitos temporales, mensuales, de ventas, y establecemos una serie de indicadores para deciros si lo estáis haciendo bien, si os estáis encontrando algún problema en que os podemos ayudar en ese camino y, en definitiva, eh, para hacer un seguimiento y control para llegar al objetivo último previsto. ¿vale? Siguiente área de estudio que tenéis que considerar, obviamente el producto, el producto que vendéis. Eh, ¿Sabéis qué producto vendéis más? ¿Sabéis con qué producto ganáis más? ¿Sabéis cuánto tenéis que vender de ese producto para, para cubrir costes? ¿Sabéis si el cliente está demandando algo que actualmente no estamos ofreciendo? Súper importante esto. Eh, para eso ofrecemos servicios eh, de análisis de la oferta de producto, de nuestra cartera de productos, analizamos los márgenes por familias de productos, Calculamos vuestro punto de equilibrio para que cubráis los gastos y diseñamos el mensaje comercial y los argumentos de venta que tenéis que tener para cada tipo de producto para llegar al cliente. Tercer área de estudio, obviamente los clientes. Tenéis que enfocaros a un cliente objetivo eh, que os compre y que valore vuestra ventaja competitiva. Tenéis que eh, analizar cómo es vuestra relación con el cliente y conocer en todo momento si, real, si el cliente está satisfecho y si no lo está, saber por qué. ¿Vale? En este sentido ofrecemos estudios de mercado, hay muchas empresas que están queriendo contactar eh, con nosotros eh, para, para ampliar el mercado geográfico o diversificar la cartera de productos y necesitan saber si eso es viable a nivel económico. Y a nivel técnico, si en definitiva les van a comprar ese nuevo producto. Entonces, eh, os ayudamos a hacer ese estudio de mercado, os ayudamos a hacer encuestas de satisfacción online al cliente, que también, por ejemplo, estamos trabajando ahora con un comercio que realmente le va bien, pero, pero dice, Jolín, eh, tengo un producto muy bueno, pero veo que mi cliente me compra, pero no lo repite. Entonces, estamos haciendo una encuesta online a los clientes inactivos que no han comprado en el último periodo para saber por qué, si, si, si es por el precio, si es porque se han pasado la competencia, si es porque no encuentran el producto eh, que están demandando, etc. Toda esa información tan valiosa del mercado que hay veces que en el día a día estamos trabajando y no, no la sabemos ver, recabar y registrar para, y aprovecharla en definitiva, nos sirve para definir técnicas de civilización. Eh, hay veces que nos centramos en exceso en captar clientes y no en retenerlos. Es muy importante retener al cliente y, y, y lograr ese posicionamiento en el mercado. ¿vale? Eh, un cliente satisfecho puede recomendar nuestro, nuestro, nuestro negocio tres veces. Hay estudios que dicen que tres veces, pero un cliente satisfecho, eh, es, esa, ese impacto eh, se duplica. Un cliente satisfecho puede llegar a desaconsejar nuestro, nuestro negocio hasta diez veces. Es muy cruel pensarlo, pero es así. Y hoy en día con, con internet, con las redes sociales, una mala gestión de, de esta insatisfacción del cliente puede llegar a, a, a impactar sensiblemente los resultados de, del comercio. ¿vale? 
Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y cómo os podemos ayudar también para gestionar eh, los clientes? Pues tener una base de datos, un simple CRM. Hay CRM eh, gratuitos, hay CRM eh, de bajo coste, adaptado, que podemos adaptar a vuestras necesidades y que os sirven para hacer eh, eh, políticas de promoción, para agilizar las políticas de promoción. Eh, cuarto área, y no menos importante, la imagen de marca. La imagen de marca. Tenemos que preguntarnos, ¿tengo una imagen de marca bien definida? El cliente cuando piensa en mí, eh, ¿qué se le viene a la cabeza? Pues que es un producto caro, que es un producto barato, que es un producto de calidad. Eh, cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Tengo, tengo un logo que me identifica? Eh, ¿Tengo un logo que se acorde con los valores que, que quiero transmitir a mi cliente? Eh, ¿Las comunicaciones con los clientes son uniformes y acordes a mi imagen de marca? Eh, en este sentido también estamos trabajando mucho con los participantes del programa de relanzamiento comercial en, en, tanto en diseñar una imagen de marca desde cero hasta rediseñar la imagen de marca actual que tienen porque no es la adecuada. Entonces os podemos ayudar a diseñar el logo, a diseñar los colores corporativos, el mensaje comercial, etc. Y lograr que esa imagen de marca sea coherente y uniforme tanto en los medios de contacto que tengáis, pues, boletines ele electrónicos que enviéis eh, periódicamente a los clientes, en el catálogo, en, la, en las redes sociales, en la página web que tengáis, hasta en las etiquetas de los productos. Entonces, eh, es muy importante que tengáis en cuenta la imagen de marca que tenéis y que, que la conozcáis y que no, no la de, que no la olvidéis en ningún momento, porque nos va a conducir, si no, a un... A un a un posicionamiento muy, muy, muy malo, ¿vale? Se lo olvidamos. Os puede llegar hasta, hasta parecer eh, poco profesional, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, con todos estos servicios que os podemos ofrecer en el marco del relanzamiento comercial, deciros que la metodología que tenemos implantada para prestaros ese, ese asesoramiento que, te, que necesitáis es una eh, metodología eminentemente participativa. El consultor no llega allí, trabaja en la oficina y va con los resultados, sino que trabaja, vamos a trabajar mano a mano, eh, empresa y consultora. Nos adaptamos a las necesidades eh, inmediatas que tengáis, eh, mediante sesiones tanto presenciales como a distancia, en función de vuestra disponibilidad, y también hay un periodo de formación en el camino. Nosotros eh, lo que intentamos sobre todo es que en el, en el momento que el servicio se termina, eh, que vosotros tengáis las herramientas y el conocimiento necesario para seguir poniéndolo en práctica, ¿vale? Que, que no necesitéis de nuestra presencia, por así decirlo, en todo momento para, para continuar con esa buena práctica. Y también, y no menos importante, tenemos que implicar en una estrategia comercial a todo el personal eh, del comercio. No tiene sentido que solo participe en el plan comercial eh, el propietario, cuando también implica, obviamente, a la gente que tenemos en tienda para vender el producto. Entonces, nos gusta implicar a todo, a todo el personal implicado en la venta. La convocatoria está abierta hasta el 28 de diciembre. Hay, hay plazas disponibles. Eh, si tenéis cualquier duda, podéis preguntar eh, a mis compañeros, luego os voy a dejar el contacto, y deciros que, que, que realmente las tarifas eh, son muy asequibles, eh, teniendo en cuenta la amplitud de servicios que podemos ofrecer y lo prácticos que son. Eh, para vosotros en esta época de crisis, ¿vale? Eh, hoy en día, bueno, la mayoría obviamente sois micro, eh, micro pymes, eh, porque contáis con menos de 10 trabajadores y la tarifa, entráis en una tarifa de 700 euros. Eh, hoy en día contar con una, un consultor experto que por 700 euros te ayude a diseñar el plan comercial, diseñar la imagen de marca, ayudaros a, a, a utilizar eh, los, estos canales de comunicación que, estamos, eh, eh, que tenemos a nuestro alcance. Diseñar técnicas de fidelización es súper importante y súper asequible y, muy, y que lo vais a amortizar en el muy corto plazo y vais a, vais a notar los resultados y las ventas en el muy corto plazo. Entonces, os animo a que no dejéis de aprovechar esta, este programa porque realmente funciona y estamos, estamos obteniendo muy buenos resultados con el resto de participantes. Eh, nada más, yo simplemente os voy a dejar mi, mi teléfono de contacto. Eh, si tenéis alguna duda técnica sobre eh, lo que, los contenidos que hemos mostrado, que hemos visto hoy, pues no dudéis en contactarme, pues bien por correo electrónico o directamente a, a mi teléfono, sin ningún tipo de compromiso, me podéis contar nuestra, nuestra pro, problemática particular. Eh, yo os asesoraré, os diré qué, qué tipo de servicio puede, creo que os puede encajar 
y si lo consideráis oportuno, pues podéis participar y os podéis inscribir hasta el día 28. Si tenéis alguna duda en el proceso de inscripción, podéis contactar con mis compañeros Andrés y Aurora eh, directamente y os asesorarán sobre cómo hacer el proceso de solicitud. Eh, nada más, yo so, solo quiero agradeceros la, la, la asistencia, espero haberos ayudado y espero que nos veamos pronto, aunque sea en persona, para, para poder prestaros ese asesoramiento personalizado. Muchas gracias. Raquel del Dago, que forma parte de un equipo de PISA, Proyectos de Innovación, un dos agentes colaboradores del programa Reacciona. Gracias por la presentación de este servicio de relanzamiento comercial eh, que, que busca eh, ofrecer posibles soluciones para que los comercios galegos puedan adaptarse al escenario actual. Queremos recordar que a través eh, de esta herramienta que estamos utilizando, Zoom, pueden trasladarnos ahora mismo a sus preguntas, a sus dudas sobre el programa Reacciona o sobre este servicio concreto de relanzamiento comercial e intentaremos eh, dar eh, respuesta. Eh, recordar esa data de 28 de diciembre que remata a cuarta convocatoria del programa Reacciona. Pueden solicitar algún dos 15 servicios incluidos en la oferta de esta convocatoria. Todos los servicios disponibles en nuestra página web reacciona.igape.es. Verán el listado completo o título. Dos 15 servicios se pinchan sobre cada uno de ellos. Acceden a más información detallada de cada uno de ellos. Un de, un de esos servicios eh, precisamente este de, de relanzamiento comercial. Hemos eh, revisar a parte de preguntas. Eh, vamos a ver, Antonio nos dice eh, saber si estarían dispuestos a trabajar en comisión sobre vendas obtidas vía web. Sí, Noelia, si quieres, si quieres esta la contesto yo, vale. Sí, claro, adelante. José Manuel sí, eh, Fernández, do Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE. Ok, eh, buenos días. Eh, porque antes estaba escuchando el webinar, pero la verdad es que estaba esperando un poco a esta parte de preguntas para participar. Comentaros que eh, este tipo de webinars que estamos eh, organizando eh, se centran en el, el funcionamiento de este programa Reacciona. Este programa Reacciona eh, tiene, una, tiene un funcionamiento completamente determinado. Quiero decir, temas como si estarían dispuestos a trabajar a comisión sobre ventas obtenidas vía web, pues es algo que eh, podéis comentar en la, digamos, en la esfera privada con, con cualquier proveedor. Pero lo que hoy explicamos aquí es un programa público. Un programa público que, por el contrario que otros programas de IGAPE, no es un programa de subvención eh, económica en el que nosotros, os, eh, digamos, cuando queréis hacer un proyecto, pagamos una parte, sino que es un poco al revés. Nosotros tenemos a una serie de empresas que hemos escogido mediante concurso público, como puede ser Visa o Sport Trends, y estas empresas son las que, eh, a, solicitud de, eh, a solicitud vuestra, nosotros os podemos enviar para que lleven a cabo un trabajo y eh, vosotros pagáis una parte, una cofinanciación sobre, sobre este trabajo. Y esa parte es fija, está establecida, salió publicada en Diario Oficial y es la que eh, tenemos en este momento pues, en, en nuestra web. Quiero decir que no es una cuestión de eh, negociación privada, sino que está establecida, ya preestablecida. ¿vale? Es una cuestión que vosotros podéis solicitar, que el IGAP resuelve y que a continuación pues os enviamos a estas personas. ¿Qué parte financia el IGAPE? Bueno, pues depende del servicio, depende de las, de las condiciones de la empresa, pero habitualmente pues es entre un 70, un 80, en algunos casos hasta un 90% de lo que al IGAPE le cuesta, le cuesta el servicio. Y la otra pregunta habitual en, este, en estas cuestiones es, pero ¿y esto cuánto tarda? Bueno, pues habitualmente, pues eso, desde el momento de la solicitud o desde el momento del cierre, que es, que es el 28 de diciembre en este caso, porque tenemos varias convocatorias, pues supondemos, o sea, nuestro objetivo es que a lo largo de enero se pueda ya empezar a trabajar con todo esto. Pero, eh, como os digo, pues es algo completamente establecido. Muy bien, pues uh, seguimos ainda disponibles para que nos trasladen cualquier cuestión o cualquier duda que tengan sobre este servicio de relanzamiento 
comercial. Por cierto, recordarles que todos los contenidos de estos webinarios están disponibles también en la nuestra canle de YouTube. Pueden buscarnos como IGAPE Competitividad en YouTube o en la nuestra propia página web reacciona.igape.es. En la parte superior derecha están los accesos directos a nuestras redes sociales. Una de las es a canle de YouTube, que por cierto también pueden visualizar los eventos que realizamos sobre otros dos servicios incluidos en no el programa Reacción así que una oportunidad de, para que revisen esos vídeos, eh, vean hay idoneidad de, de algún dos servicios incluidos en no, no el programa Reacciona para sus comercios. Eh, eh, recordar también que el programa Reacciona está dentro de IGAPE Responde, un programa de asesoramiento puesto en marcha por la Junta para asesorar a autónomos, comerciantes, eh, pemes galegas eh, en este contexto excepcional. Por lo tanto, también tienen la posibilidad de, de solicitar un asesoramiento gratuito en cinco ámbitos diferentes, ámbito financiero, de negocio, operaciones, personas y e ámbito general. Es eh? decir, si tienen alguna duda, alguna cuestión para que deseen recibir un asesoramiento rápido, pues en ese caso, eh, sin ningún tipo de coste, pueden realizarlo a través de la página web responde.igape.es. Eh, Verán un menú en la parte superior, eh, deben dirigirse a donde di solicitar, cubrir ese formulario, dan ya enviar y recibirán la llamada de una persona experta de este programa de IGAPE Responde, eh, reacciona, está dentro de IGAPE Responde, son esos servicios eh, que tienen un coste cofinanciado por la Unión Europea en un 80% e que las empresas o tienen que pagar pues, un 20% de ese coste total de servicio que nos amosaba, hay un momentiño, Raquel nos amosaba las tarifas en función del número de trabajadores, en cualquier caso, eh, tienen toda esa información disponible en la página web de Reacciona Punto igape punto es. Pues si no nos llega ninguna otra consulta, recordar esa data de 28 de diciembre como data límite para solicitar los servicios de reacciona. Eh, se tienen cualquier duda, cualquier cuestión que les surja a lo largo de las próximas horas, pues a través de nuestra página web también atoparán diferentes vías de comunicación, o teléfono, correo electrónico, eh, diferentes perfiles en redes sociales y, e, por supuesto, los contactos de los agentes colaboradores que ofrecen estos servicios de, de reacción. Ahora en pantalla están viendo los datos de las empresas que ofrecen o servicio de relanzamiento comercial. Eh, o contenido de webinario, por supuesto, se desean verlo nuevamente disponible en la canle de YouTube de IGAP Competitividad. Pues, ¿algún apuntamiento más, eh, Raquel, José Manuel? Nada, muchas gracias por la asistencia y hasta la próxima. Muchas gracias igualmente a todos los asistentes y, y espero, espero poder veros en el servicio y, y mucho ánimo a todos. Raquel del Dago, de PISA Proyectos de Innovación, gracias por acompañarnos. E José Manuel Fernández, de IGAPE, también gracias por la presencia a todas las personas que nos están siguiendo en directo. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias.